hadi kaunti ya Wajia ambapo mwanahabari mwenza Hamza Yusuf anatueleza zaidi hali ya ukame ilivyo na pia usalama tukitaraji kwamba muda wote kutoka sasa atakuwa anatua kule waziri wa usalama Fred Matiange. Na uh, hujambo uh, Hamza hebu tuelezee ziara hii inakuja wakati yapi na yapi yanatendeka na tunataraji yapi yafanyike kufika kwake Matiange. Na asante sana Lofti eh, waziri wa usalama wa ndani wa taifa hili eh, Fred Matiangi amadaktari Fred Matiangi tayari amewasili na sasa yuko eh, kwa mkutano na wakuu wa usalama katika eneo hili unavyojua kwamba kumekuwa na eh, mikakati mbaya usalama katika eneo hili na walimu wali, waliweza kuwawa wawili katika eneo la Karsa miezi eh, tuseme muda wa mwezi mmoja eh, na kumekuwa na walimu wengi wamekuwa wametoroka katika eneo hili wakisema kwamba hali ya usalama wao hauko e, imara katika eneo hili kwa hivyo iliweza kusababisha waziri Matiangi kuzuru katika eneo hili la kaskazini mashariki hususan katika kaunti hili la Wajiru unavyoona nyuma wangu e, ni kwamba labda kama mpiga picha wangu anaweza onyesha e, kuna watu kadhaa ambapo wako hapa ndani na e, ni sehemu ambayo waziri Matiangi anasubiriwa kuhutubia e, umati wa watu kuhusiana na yanayoendelea katika eneo hili unavyojua kwamba hali hii pia waziri Matiangi pia anasubiriwa kuzungumzia swala eh, la usalama hususan katika mpaka wa elders na wajiri kaskazini ambapo imekuwa eh, imeleta sinto fahamu baina ya jamii watu kadhaa umeweza kufariki eh, kupitia mkononi mwa vita baina ya jamii hizi mbili na hivyo basi eh, waziri Matiangi anasubiriwa kuzungumzia masuala haya tuko naye mwanahabari mwenzangu Faisal katika kaunti ya Wajir labda tukianza tu kuzungumza na Faisal eh, matumaini itakuwa vipi kwa jamii eh, katika eneo hili hususan katika ziara ya Matiangi Ashukran sana mwanahabari mwenzangu Hamza jinsi ulivyosema kuwa eh, vita hivi vya jamii na vita hivi vya kimbari ambao vilikuwa vimeshuhudiwa kwa miaka nyingi sana katika eneo hili la kaskazini mwa nchi ya kaunti ya Wajir eh, ulikuwa umeendelea sana eh, jinsi ulivyosema eh, wazee E, viongozi wa kila siku wanakaa kusuluhisha e, e, hasani nini e, ili, ilisababisha vita hivi lakini e, suluhu haipatikani umekuwa ni vita vimekuwa vimeendelea kwa miaka kumi na zaidi e, lakini ziara yake waziri Matiangi labda inaweza leta suluhu e, e, tangu amepewa e, e, wizara hii wa usalama e, labda mambo ambayo atazungumzia ambaye wenyeji wa, 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 wa eneo hili wanatarajia zungumzie ni kuhusiana na vita hivyo vya jamii na usalama kwa jumla e, unavyosema wiki chache iliyopita e, walimu wawili wa aliuliwa katika eneo la Kharsa e, na ama kweli walimu wengi wamesusia kazi kuhusiana na e, swala nzima ya usalama katika eneo hili labda matumaini ya wenyeji ipo e, kwa kutakuwa na mabadiliko kwa ziara yake Matiangi Asante sana Faisal. Ni mwanahabari wetu eh, kutoka eneo hili la Wajir bila shaka kizungumza nasi kuhusiana na swala nzima la usalama katika maeneo haya. Unavyojua kwamba tayari machifu wawili wametiwa mbaroni na eh, vyombo vya usalama katika eneo hili wakidaiwa kwamba hawakuweza kufanya wajibu wao kikamilifu na haingekuwa vizuri eh, walimu hao kuuawa wakati ambapo tayari labda walikuwa na taarifa kuhusiana na watu ambao wameweza kuvuka kutoka taifa jirani la Somalia hususan wanaodaiwa kuwa watendi wa alshabab ni baadhi ya taarifa ambayo tunasubiri waziri Matiangi aweze kuzungumzia swala hili viongozi kutoka eneo hili hususan aliyekuwa gavana wa kaunti ya Wajir Ahmed Abdullahi na gavana wa sasa Muhammad Abdi ambaye anajulikana kama mwalimu wako hapa na wabunge kutoka maeneo haya pia mwakilishi wa kike yuko hapa Wo, wote wanataka kusikia ni nini Matiangi ataweza kueleza taifa kuhusiana na msukosuko usalama ambao umekithiri katika eneo hili lofti Hamza swala la elimu huku tumepata walimu wakitoa taarifa hiyo kuhusiana na wengine kukataa kupelekwa katika yale maeneo kufuatia yale maafa je hali ikoje kwa wale walimu wengine ambao bado wamesalia kwenye zile shule za eneo la Wajia E, lofti utashanga kwamba ukiona baadhi ya walimu ambao hawakuwa e, wame, wamesajiliwa na TSC hawana tatizo lolote kuna baadhi ya walimu ambao si wenyeji wa hapa na wapo katika shule zingine e, na tayari walimu kadhaa wameondoka kulingana na e, katibu wa NAT katika kaunti ya Wajir bwana Nur alitueleza kwamba zaidi ya walimu 200 sasa e, wameweza ku 
kutoka eneo hili la Wajir na kuelekea maeneo mengine. Utashangaa kwamba e, wamedaiwa kwamba wa, baadhi yao wameenda na e, ile timetable za shule, pengine wengine wanasema kuna zile vipatakalishi ambapo vilikuwa na password, baadhi ya walimu ambao wapo hapa hawana e, hawajui hizo wata, wata, watafanya nini kwa sasa. Kwa hivyo ni mambo ambayo inazidi kuzua e, sintofahamu kwa wanafunzi wataka kujua pia hatma yao vipi masomo itakuwa e, katika eneo lakini ni ni muda tu e, tutaweza kusikia kutoka kwa waziri Matiangi atueleze vipi lakini kwa sasa shule kadhaa zimeweza kufungwa mwanahabari wetu Faisal jana alikuwa nje ya wajir akitueleza kwamba zaidi ya shule kumi zimeweza kufungwa katika eneo la Bute lakini kwa sasa waziri yuko hapa wacha tuweze kusikia ni jinsi ataweza kutuliza hali hii ambayo imezua sintofahamu baina ya jamii za hapa lofti Uh, mwisho kabisa Hamza hili swala la usalama ama utovu wa usalama na kuruhusiwa kupenya kwa njia zisizoeleweka wanamgambo wa alshabab kutoka nchi jirani ya Somalia limekuwa sana na wakati hatua zinapochukuliwa wale wenyeji pale huwa wanasikika pia kilalamika kwamba ni hatua kali sana je safari hii wako na maoni gani wako tayari pengine kusimama na serikali katika kupigana vita dhidi ya swala hili ama kauli zao zikoje haswa Lofti utaona kwamba e, katika pita pita zetu tumekuwa maeneo haya e, ambapo shambulizi mara nyingi huwa inatokea. Jamii ambazo wanaishi katika mpaka wa Kenya na Somalia mara nyingi ni waathiriwa mara mbili. Unaviona kwamba labda e, shambulizi lolote likitokea wanadaiwa ni wao ndio wanafanya shambulizi hilo. Mui, jamii ambazo watu ambao wako mwingoni mwao Wan, labda maafisa wa usalama hususan wanajeshi wanapoelekea katika maeneo hayo kufanya operesheni ni jamii pia wanakuwa waathiriwa. Kwa hivyo mara nyingi utapata kwamba e, wanakuwa waathiriwa pande zote mbili. Na sasa lakini wanasema kwamba ingekuwa muhimu serikali ya taifa hili la Kenya kutafuta mbinu mbadala kuhakikisha kwamba wanatoa wahalifu ndani ya jamii kwa sababu mara nyingi wanasema hawana makosa wao kama jamii e, lakini ni mmoja au wawili ambapo wamo mwingoni. Na kwa hivyo itakuwa ni muhimu sana idara za upelelezi kuhakikisha kwamba wanafanya utafiti zaidi na kutoa ni nani ambaye ni mhalifu ndani ya labda mwingoni mwa jamii hizi hususan wale ambao wanaishi katika mpaka wa Kenya na Somalia lofti sana Hamza Yusuf yule pamoja na Faisal Abdurrahman wako wajia kule watakuwa natupasha zaidi kuhusiana na mkao huu wa usalama wake daktari Fred Mat